Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành. Như thế nào giữa từng cái vị trí và thêm nữa là không biết là chị Dung hay là ban giám khảo hay bên bác Tiền Phong có biết là trong cái top 10 đó là khán giả họ rất là tiếc nuối khi mà bảy cái thí sinh khác họ không có đọc đọc giải trong top 3 điều này mình cảm thấy vui ban giám khảo ban tổ chức cũng nên vui đó vì là càng gần về cuối thì thí sinh hoa hậu Việt Nam chất lượng thí sinh hoa hậu Việt Nam năm nay được khán giả đánh giá rất là cao cho nên là họ mới thể thể hiện sự tiếc nuối và có thể là à, tiếc tại sao cô này đẹp quá và xong vô mà mà lại là cái cô kia lại vô thì là ban tổ chức à, suy nghĩ gì về cái cái và có ý kiến gì về những cái điều mà khán giả họ cũng chưa có à, không phải là không phải không hài lòng mà là họ tiếc nuối cho những cái thí sinh khác là chị dân đó là động viên là cho những thí sinh à, ví dụ như là à, bé quyên hoặc là ba phương oanh mai di đến khánh hòa à, họ sẽ có những cơ hội nào tiếp cho những cuộc thi tiếp theo nếu mà họ tham gia xin cảm ơn ban tổ chức tôi nghĩ chị nói sau nhé cái này thường trước hết cho nhà chuyên môn của ban giám khảo mời phó trưởng ban viện à, kính thưa các bạn phóng viên quả thật chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau và À, chúng tôi nghĩ rằng là câu hỏi của bạn à, Cao Tùng à, rất là thú vị à, Với vai trò là giám khảo thì quả thật là hôm nay ngồi đây cái cảm xúc của tôi cũng rất là ứng nộn Năm nay thì tôi à, được à, mời tham gia với vai trò ở những cương vị khác nhau ba cuộc thi sắc đẹp Thế và có thể nói như thế này à, Tôi thấy là các bạn à, trẻ bây giờ, các bạn thanh nữ bây giờ tiếp cận với cả các cuộc thi sắc đẹp khác so với cả thời cách đây 10 thậm chí là 12 năm khi mà tôi bắt đầu chính thức tham gia và chấm các cuộc thi à, chúng ta cũng biết đấy, rằng là cha mẹ thì sẽ cho một con người à, trí tuệ để và cái hình hài à, có một thời ấy, thì chúng ta là một cái đất nước rất là hiếu học ấy, thì rất là coi trọng những cái phần về kiến thức Thế cũng không phải không phải coi trọng không coi trọng hình thức nhưng mà đặt nó ở vị trí thứ hai thế nhưng mà trong một cuộc sống hiện đại càng ngày thì chúng ta thấy ấy, là hai cái phẩm chất đấy nó sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau thế và các bạn nữ bây giờ tiếp cận với các cuộc thi nhan sắc ấy, chính là một cái quá trình hoàn thiện những cái tài sản mà bố mẹ sẽ cho mình có những tài sản mà bố mẹ cho mình ấy, thì nó sẽ là mãi mãi như thế nhưng mà có những tài sản nó cần phải uh, sự đóng góp của bản thân từng người để cho nó hoàn thiện hơn uh, vì vậy mà các cuộc thi gần đây ấy, thì có rất nhiều các cô gái uh, chúng tôi cứ nói với nhau này ở nhà con cái mình cũng được mình chăm sóc người học hành rồi cũng mời thầy và cẩn thận đấy nhưng mà thành tích thua xa những cô gái của chúng ta uh, các bạn đấy đã trong thời kỳ học phổ thông là học ở những cái trường tốt nhất tính cạnh tranh cao nhất và khi mà bước vào môi trường đại học ấy cũng là những cái trường ở top rất là cao à, những kỹ năng mà các bạn thể hiện ra về ngoại ngữ về hiểu biết về quan điểm sống về cái uh, ý chí vươn lên ấy, quả thực làm cho những người làm giám khảo chúng tôi rất là ngạc nhiên à, tôi muốn nói vòng vèo như thế để nói rằng là những cái cuộc thi ở trong năm nay ấy, và bản thân cuộc thi hoa học này các giám khảo đã cực kỳ vất vả À, chúng tôi bình à, thường nói chuyện với nhau ấy là đôi khi cái điều chúng tôi lo đó là cái hiểu biết cái trình độ của chúng tôi ấy lại có khi lại thua mất các bạn thí sinh à, chính vì vậy mà các cuộc thi à, càng ngày càng kéo dài chúng tôi hết sức là nỗ lực bản thân để theo dõi từng cái chặng đường và trong cái cuộc thi hoa hậu lần này ấy, thì tôi phải nói thật đấy là cá nhân tôi ấy, là sau vòng trung khảo tôi vẫn chưa định hình được những cái người đẹp ở cái top 5 top 10 thì tôi hình dung ra rồi nhưng top 5 và càng về sau ấy, thì cái sự trao đổi giữa các thành viên ban giám khảo ấy, càng ngày à, càng kỹ lưỡng hơn và à, xin phép được nói thật ấy, là trong ba cái vị trí này ấy, thì chúng tôi đã trao đổi rất kỹ và không có bạn nào là được sự đồng thuận 100% không phải là 100% đâu Thế lẽ dĩ nhiên ý, là chúng tôi lại tiếp tục và trao đổi và phân tích à, 
đã tính toán đến nhiều những cái yếu tố để đánh giá một người có cái đẹp à, anh sơn chị dung và chúng tôi cũng nhiều lần chia sẻ đó, là một con người nói ngắn gọn nhất là vừa phải đẹp người vừa đẹp nét đẹp người thì rõ rồi ạ nhưng mà đẹp nét trong cái xã hội hiện đại ngày nay ấy, thì nó phải được hiểu rất rộng không phải chỉ là công dung môn hạnh ngoan hiền nữa mà còn phải là một người có kiến thức tổng hợp có ý chí vươn lên có khả năng đóng góp à, cái những cái thuận lợi của mình những cái thế mạnh của mình cho cộng đồng và không phải chỉ dừng lại cuộc thi hậu này đâu à, các bạn ấy sẽ tiếp tục một hành trình mới một hành trình chúng tôi nghĩ rằng còn trưởng thành còn sâu sắc còn rực rỡ hơn khi mà cái kỳ à, hoa hậu hoặc là những danh hiệu các bạn ấy giành được đó đã ở lại phía sau à, không biết là tôi chia sẻ thế có phải là đã là những thông tin hậu trường chưa đấy. thế còn à, tất nhiên là trong top 10 chúng tôi nghĩ rằng là đấy là những bạn cũng xuất sắc nhất các bạn là 10 cô gái đẹp nhất đến từ rất nhiều những ứng viên à, cũng không thua kém như các bạn đâu đấy. và mỗi một bạn thì có cái năng lực bộc lộ à, thông qua những cái giải thưởng phụ người có gương mặt đẹp nhất người có à, người đẹp truyền thông rồi là các danh hiệu khác điều đó đã là một phần để nói lên cái năng lực các bạn à, tuy nhiên ý, là với chúng tôi và với cuộc thi mỗi cuộc thi thì đều có một tiêu chí riêng tiêu chí đầu tiên là đẹp rồi thế nhưng mà tiêu chí của họ Việt Nam ấy là chúng tôi cũng tôn vinh cái vẻ đẹp nó mang nhiều cái 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 cái, cái phẩm chất của người phụ nữ hơn của người phụ nữ của người con gái Việt Nam hơn và một cái đặc điểm nữa của mục tiêu hậu Việt Nam mà các bạn cũng từng nhận xét và chúng tôi cũng luôn theo đuổi nó như một cái giá trị cốt lõi ấy, đó là chúng ta phát hiện ra những gương mặt mới chúng ta tìm ra những nụ hay là những viên ngọc thô mà chúng ta tin tưởng rằng ấy, là trong tương lai sẽ tạo nên những bước đột phá trong cái cuộc thi nhan sắc và cũng như cái sự đóng góp của bạn cho cộng đồng thì trong trường hợp này chúng tôi cũng vẫn duy trì cái tiêu chí của mình trên tinh thần ấy, là trong sáng, trung thực, khách quan và, và, và chính trực không để bất cứ ai à, theo quan điểm của ban giám khảo và quan điểm ban tổ chức bị thiệt thòi và những người mà có năng lực thì rất khoát các bạn sẽ giành những vị trí cao nhất không bất cứ một cái tác động nào từ bên ngoài không bất cứ sự nhờ vả hay là uh, sức ép nào cả về tài chính cũng như là quyền lực có thể làm thay đổi những giá trị cốt lõi công ty mà chúng tôi đã rất là tâm đắc theo đuổi và cố gắng thực hiện thật tốt. Hoặc tôi khi đi chị Dung đây tôi lại xin chia sẻ thêm một tí bởi vì à, tôi năm hôm nay là làm à, trưởng ban tổ chức lần thứ sáu à, tuy nhiên là lần đầu tiên làm trưởng ban giám khảo <cười> trực tiếp là trưởng ban giám khảo công ty trước đây là quy chế cũng cho phép năm nay thì quy chế nó thay đổi cho phép nhưng năm trước đây thì tôi cũng ngồi với ban giám khảo gần như tất cả các cuộc họp nhưng mà không tham gia vào điều hành trực tiếp năm nay thì tôi điều hành trực tiếp cái hoạt động của ban giám khảo thì có thể nói rằng là đúng như là giám khảo cũng việt nói thì năm nay là một cái năm phải nói là lựa chọn khó khăn bởi vì cũng là không có bạn nào được cái sự đồng thuận tuyệt đối mà 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 có bạn nhỉnh hơn có bạn non hơn một tí nhưng mà cái phiếu tuyệt đối như một số năm là nó không có bởi vì cái sự đồng đều đồng đều của bạn và các cái top như là top 20, top 10, top 5 là qua các phiên họp của ban giám khảo là liên tục có những bạn vào ra hôm nay thì bạn ấy vào thì ngày mai thì bạn ấy lại ra qua cái diễn biến với quá trình của cuộc thi và cái đánh giá của 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 ban giám khảo thì đúng là cái sự đánh giá toàn diện thực sự thì tôi câu hỏi tôi tôi cũng hiểu ý ý câu hỏi các bạn cũng hiểu ngay cả các bạn ngồi đang ngồi dưới bảy bạn ngồi dưới đây có những bạn nhan về mặt nhan sắc bề ngoài cũng đáng là hoa hậu cũng đáng là hoa hậu đấy tuy nhiên là xét về tổng thể mà uh, ban tổ chức và ban giám khảo trong suốt một quá trình theo dõi mấy tháng trời và được cái sự cung cấp của tất cả các tiểu ban chuyên môn thì thấy rằng là ba bạn ngồi trên thì là xứng đáng hơn à, bởi vì các bạn có cái sự kết hợp à, một cách gọi là à, tương đối hài hòa hơn tốt hơn những cái yếu tố từ ngoại hình đến những cái phẩm chất bên trong và phía bên trong thì như anh vừa nói hùng rất nhiều mặt
từ tri thức phong văn hóa khả năng ứng xử à, cho đến uh, hành vi uh, rồi chúng tôi đánh giá cả cái tiềm năng của thí sinh có thể đóng góp gì cho những hoạt động tới đây à, có bạn đẹp nhưng mà có thể là bạn ấy cũng chỉ thử khả năng trình diễn thôi bạn không thể nào đi hoạt động xã hội có hiệu quả được hay rồi bạn có khả năng đại diện cho việt nam tạo ra được một cái hy vọng gì ở các cuộc thi quốc tế hay không cái đây cũng phải đánh giá à, thì tổng thể như thế thì nó dẫn đến một cái lựa chọn cuối cùng và lựa chọn đấy cũng xin tiết lộ là một lựa chọn khó khăn thế thì hôm qua thực ra khi mà cái phản ứng của khán giả tại 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 nhà thi đấu tại cái nơi diễn ra là khiến cho cũng có một hai thành viên ban giám khảo cũng có cái băn khoăn nhất định à, trao đổi nhưng mà tôi nói các bạn ơi chúng ta là những người biết rõ nhất các cô gái này tại sao chúng ta lại để cho những người không biết người ta tác động đến cái 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 cái, cái quyết định của chúng ta à, thế thì lại lập tức lại ổn định lại à, thì đấy là cái cái cái, cái gọi là à, hậu trường của chấm thi à, tôi xin tiến độ đến như vậy mời chị dung có thể trao đổi tiếp ý mà bạn đã có biết không à, cảm ơn tất cả các khán giả ngày hôm qua đã ủng hộ cho hầu hết các thí sinh của top 10 À, và cũng có nhiều câu hỏi không phải chỉ là phóng viên hỏi đâu có nhiều người cũng nhắn tin cho tôi là hỏi à, tại sao bé Nguyên không nằm trong top 5 hay là tại sao Giáng Nguyên không nằm trong top 5 Phương Giang không trong top 5 ví dụ vậy và rất nhiều những câu hỏi khác thì à, đây cũng là những người mà tôi thấy rằng là cũng không biết các bạn này và cũng không có bà con không có liên quan gì là những người bạn của tôi là những người thân của tôi thì tôi thấy điều đó thể hiện là à, truyền thông cũng đã truyền thông cho các em rất tốt cũng đã giúp chúng tôi à, lan tỏa các em tới với lại khán giả công chúng nói chung thì thật ra chúng ta đã đến với một cuộc thi thì chúng ta sẽ tôi cũng luôn nói với các em rằng là đi thi thì chúng ta phải chấp nhận cái sự nghiệt ngã của cuộc thi là kiểu gì rồi cũng sẽ có một hoa hậu và ai hai á hậu chúng ta phải sẽ phải rèn luyện cho mình cái bản lĩnh để tiếp nhận được vương miện và rèn luyện cho mình cái sự bản lĩnh mạnh mẽ để chấp nhận cái sự không được cái giải nào của mình cả và à, hôm qua hoa hậu liên lục địa bảo ngọc có nói rằng là chúng ta không có thất bại không hề thất bại chỉ là một cái sự dừng chân ở một cái sân chơi này và nó sẽ lại mở ra cho chúng ta một cái sân chơi mới à, các bạn có thể thấy à, á hậu hai lê nguyễn ngọc hằng đã từng không vào top của cuộc thi miss world việt nam bởi vì lúc đó bạn đã chưa thật sự chín mùi bạn chưa thật sự đủ cái cái bản lĩnh chưa thật sự à, đủ hết mọi thứ để có thể trao vui miệng cho bạn và sau một thời gian bạn tuyệt luyện tập à, bạn cho mình cái cơ hội để bạn trưởng thành hơn bạn nỗ lực hơn thì bạn đã có danh vị ở ngôi điện hậu việt nam hay chúng tôi có thể liệt kê lại đỗ mỹ linh cũng từng thất bại ở một cuộc thi khác rồi mới đăng quan hậu việt nam mai phương cũng từng dừng lại ở top năm hậu việt nam nhưng lại đăng quan miss world việt nam và tôi cho rằng đó không phải là à, chúng ta thiếu thí sinh hay đó không phải là à, chúng ta à, một cái bất kỳ lý do gì hết mà đó là cái lý do lớn nhất đó là các bạn đã trưởng thành hơn các bạn đã tốt hơn so với cái phiên bản của bạn trước đó và sáng nay lúc mà nói chuyện với các bạn này ở ngoài à, à, lobby thì tôi cũng có nói rằng là các em đừng có buồn các em đừng có cảm thấy mình bị thất vọng bởi vì một cái câu kinh điển mà mọi người hay nói là cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và chúng ta còn quá trẻ chúng ta không thể nào dễ dàng có được thành công như vậy khi chúng ta dễ dàng có thành công là bởi vì có thể chúng ta đã rơi vào được một cái ngôi sao quá tốt trong cái trong cái bối cảnh là mình vốn đã tốt rồi còn lại thì mình phải nỗ lực mình phải tập luyện và các em ở đây cũng đã hứa với chị em là sẽ không buồn sẽ mạnh mẽ để mà À, tiếp tục tập luyện để mà cầu tham gia trong những cái cuộc thi kế tiếp hoặc là nếu mình có đam mê trong lĩnh vực này thì mình sẽ lại nỗ lực thêm một vài lần nữa để thử xem mình thật sự có duyên hay không à, và các bạn đều cảm thấy rất là vui vẻ hào hứng với việc này và tôi cho rằng đây chính là một cái năng lượng tích cực để các bạn tiếp tục phấn đấu các bạn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa và thật ra ban giám khảo ban tổ chức chúng tôi rất là tin mắt sau cái phần công bố top 10 Tốt 15, tốt 20, chúng tôi không chỉ quan sát những bạn vào trong đâu, chúng tôi còn quan sát cả những bạn không vào tốt trong để mà xem là cái thái độ các bạn như thế nào. 
cái tinh thần của các bạn trong cái cuộc chiến này như thế nào khi chúng ta đã không vào sâu nữa thì chúng ta vẫn còn tinh thần hay không bởi vì chúng ta còn quá trẻ và chúng ta đến với cuộc thi lần đầu hoặc là lần thứ hai chúng ta còn quá nhiều cơ hội nếu chúng ta để cho mình tụt mút tụt chốc thì thiệt sự là chúng tôi cũng sẽ khó mà đánh giá bạn cao ở những cái cuộc thi kế tiếp chúng tôi phải nhìn thấy cái năng lượng khi không đi tiếp của các bạn nó như thế nào để biết rằng các bạn có đi tiếp được hay không cho nên là chúng tôi có cho các bạn ở cơ hội ở những năm sau hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự nỗ lực của các bạn vì như chú sơn nói là như anh sơn nói là tất cả các em vào top 10 thì đều có cơ hội để vào top năm cả về mặt ngoại hình chỉ là chúng ta sẽ điểm này điểm kia chúng ta sẽ hoàn thiện thêm hoàn thiện hơn thôi xin cảm ơn nhé À, qua bàn thờ để đợi thương một tí bởi vì tôi chợt nhớ ra là chúng ta có một câu hỏi quan trọng nhưng mà rồi chúng ta quên mất ở lúc này bạn phóng viên có nói rằng là 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 có đặt câu hỏi của ba ba cô gái của chúng ta là làm thế nào để các bạn không nhạt nhòa không bị quên trong cái tình trạng nhiều nhiều như bây giờ không hỏi 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 ba bạn ba bạn hỏi ba bạn đấy bây giờ mà ba bạn có lẽ là người mà các bạn muốn nghe nhất chính là cái cô gái này chưa phải chúng tôi đúng không và chúng ta sẽ nhé, yeah, quay lại câu hỏi đây, tức là bây giờ đấy, bà lúc này không biết là anh chị không biết ở báo như là báo VH đúng không? và có rất nhiều hoa hậu thì các bạn sẽ phải làm gì để người ta không quên mình, không nhạt nhòa? Đấy. Thì em cảm ơn câu hỏi của anh, à, của chị, à, em xin lỗi, em cảm ơn câu hỏi của chị và sau đây là câu trả lời của em. Thực ra từ lúc đăng quan cho đến tận bây giờ em chưa kịp nghĩ đến là mình có tham vọng để khán giả nhớ đến mình mà em chỉ nghĩ là, là mình phải làm thật tốt để có thể bảo vệ danh hiệu, danh giá và uy tín này cũng như là chị Đỗ, Đỗ Thị Hà rất là à, chăm chút cũng như là um, cố gắng hết sức mình để um, hoàn thiện sứ mệnh của mình thì em À, điều em đáng lo nhất đó chính là em phải làm sao để có thể tiếp nối chị hoàn thiện và không để cho chị thất vọng thì em xin cảm ơn ạ à, dạ em xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ thực ra thì bây giờ thì đúng là có rất là nhiều các cuộc thi hoa hậu và em nghĩ rằng là cuộc thi hoa hậu là một cuộc thi vô cùng uy tín và vô cùng đánh đá và những hoa á hậu xuất thân từ cuộc thi hậu việt nam thì đều có một cái chỗ đứng nhất định và các cuộc thi và bên phía công ty thêm vàng cũng như là về bên phía ban tổ chức thì cũng luôn luôn hướng bọn em theo cái phong cách cũng như là cái con đường mà bọn em mong muốn phát triển bản thân ví dụ như chị kiều loan thì chị có làm hát rất là hay nên là công ty cũng có phát triển cho chị kiều loan theo hướng ca sĩ ít hay như là họ tiểu vi thì gần đây cũng phát triển bản thân mình theo hướng điện ảnh hơn chính vì thế nên là em nghĩ rằng là về bên phía cả bản thân em cũng như là về bên phía cả công ty thì cũng sẽ luôn luôn làm mối hình ảnh để bọn em có thể uh, đến gần hơn với công chúng và có thể không bị ngặt nhòa ở tuổi một đám đông với rất nhiều các con khoa á hậu hiện nay ạ. Yeah, I'm sitting on the road, you're going to be several roads, bro.